হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম আগেন ইন মাই চ্যানেল এ বছর দুর্গাপুজো দেখার জন্য প্রথমেই আমরা চলে এসেছি মহিষা দলের তেরো পেখা মোড়ের যুব সাংস্কৃতিক সংস্থার পুজো মণ্ডপে পুজো মণ্ডপটিকে দিনের বেলাতেই এত সুন্দর লাগছে তাহলে ভাবো যে নাইটে এটাকে আরও কত সুন্দর লাগবে এবং এটি হলো এই মণ্ডপের প্রতিমা পুরো প্যান্ডেলটিকে দেখো কত সুন্দর কারুকার্য করে সাজানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি স্ট্যাচুও সত্যি খুবই আকর্ষণীয় দিনের বেলাতেই দেখতে পাচ্ছ যে প্যান্ডেলে অলরেডি ভিড় লাগা শুরু হয়ে গেছে তাহলে ভাবো এরপর নাইট হলে কতটাই না ভিড় বাড়বে এবং দেখো প্যান্ডেলে বিভিন্ন ধরনের গ্লাস পেন্টিং এবং মিরর ছোট ছোট করে মিরারও লাগানো হয়েছে এবং তার সাথে আবার ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন দেওয়া হয়েছে এই ডিজাইনের সাইডে দেখো মিরার টাইপের কিছু দেওয়া হয়েছে যার জন্য এটা সামনাসামনি দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে এবং এসবের বাইরেও প্যান্ডেলের আরও একটি জিনিস সবার মন কেড়ে নিয়েছে এবং সেটি হলো এই বড় হাতিটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাতির কাছে প্রত্যেকেই যে যার সেলফি তোলাতে ব্যস্ত কেউ ফটো তুলছে এবং মনে হচ্ছে যে ওটি যেন কোনো সত্যিকারের জীবন্ত হাতি এটি হলো এই প্যান্ডেলের আউটার লুক আমাদের প্রথম পুজো মণ্ডপ ঘোরা হয়ে গেছে এবার চলো নেক্সট প্যান্ডেল কি আছে দেখা যাক এবার চলে এসেছি চৈতন্যপুরের নবধারা ক্লাবের একটি পুজো মণ্ডপে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করা হয়েছে এবং এখানের হাতের কাজটি একটু আলাদা টাইপের এখানে একটু মাটির ঘরের ভেতরে ছবি এরকম টাইপের কিছু থিম দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং প্যান্ডেলের ঠিক সামনেই রয়েছে এরকম একটি নৌবাহিনী যাত্রী যেটি কিনা দেখতে খুবই সুন্দর অনেকেই এসে এখানে সেলফি নিচ্ছে এবং তারপরে আগের প্যান্ডেলের মতো এখানেও আমরা আবার হাতি দেখতে পাই ভেতরের ডেকোরেশনটা দেখতে পাচ্ছ কতটাই না ইউনিক এবং এটি হলো এই মণ্ডপের দুর্গা মায়ের প্রতিমা এটি হলো প্যান্ডেলের ভেতরের ডেকোরেশন আমার মনে হয় যে নাইট হলে এটিকে দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগবে এবং প্যান্ডেলের বাইরে এরকম বিভিন্ন ধরনের পেন্টিং করা হয়েছে পেন্টিং বা পোর্ট্রেট বলতে পারো এরপর আমরা চলে আসি যুগের যাত্রী ক্লাবের পুজো প্রাঙ্গণে এখানের প্যান্ডেলেও দেখতে পাচ্ছি ভালোই ভিড় হচ্ছে এবং প্যান্ডেলটিকে দেখো দিনের বেলাতেই খুব সুন্দর লাগছে এবং এখানে দেখো লেখা আছে এবার পুজোয় আমরাই সেরা তো আমার যেটা মনে হয় এই প্যান্ডেল হয়তো সেরা হিসেবে কোনো স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্যান্ডেলের কারুকার্যগুলো দেখতে পাচ্ছ মহিষা দলের যেরকম কারুকার্য ছিল ঠিক কিছুটা সেরকম এবং এখানেও আমরা হাতি দেখতে পাই এবার চলো প্যান্ডেলের ভেতরে যাওয়া যাক আমার মনে হয় এবছরে হাতিটা কমন থিম হবে সব প্যান্ডেলেই হাতি দেখছি এটি হলো প্যান্ডেলের ভেতরের ডেকোরেশন আমার মনে হয় নাইটে এতে বিভিন্ন কালারফুল লাইট ফেলা হয় দিনের বেলার জন্য প্যান্ডেল এখনো পর্যন্ত লাইট জ্বালা হয়নি আমার মনে হয় বিভিন্ন কালারিং লাইট এখানে হয়তো জ্বালানো হয় এবং আমার এই প্যান্ডেলের প্রতিমাটিকে সত্যি খুবই সুন্দর লেগেছে এবং প্যান্ডেলের ভেতরটিকে দেখো আমি টোটাল ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে পুরো প্যান্ডেলের ভেতরটি কেমন দেখতে এখানে একটু পালকি টাইপের একটা থিম করা হয়েছে পালকিতে করে আমাদের মাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তার সাথে হাতি তো আছেই যেটা এতগুলো প্যান্ডেল ঘুরলাম প্রত্যেকটি প্যান্ডেলেই আমি হাতিকে দেখতে পেয়েছি তো দেখতে পাচ্ছ প্যান্ডেলটি খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে দিনের আলোতেই দেখতে ভালো লাগছে এবং প্রতিমাটিকে দেখো সত্যি খুবই সুন্দর লাগছে এতটাই সুন্দর আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটা লাগছে আবার একটা প্যান্ডেল দেখা হয়ে গেল এবার চলো পরের প্যান্ডেল কি আছে সেটা দেখিনি 
এরপর আমরা চলে আসি হলদিয়ার হাজরামোর মৈত্রভূমি ক্লাবের পুজো মণ্ডপে এই প্যান্ডেলটিকেও দেখো খুবই সুন্দর একটু অন্যরকম স্টাইলে বানানো এবার চলো ধীরে ধীরে প্যান্ডেলের ভেতর যাওয়া যাক এখানে পিঙ্ক ক্রিম এবং রেড কম্বিনেশন এই তিনটে কালার কম্বিনেশন দিয়ে প্যান্ডেলটিকে খুবই অ্যাট্রাকটিভ এবং ইউনিক করেছে এই ওপরের যেগুলো ঝুলিয়েছে দেখো ডিজাইন করে কতটাই না নিখুঁত কাজ এবং তার সাথে দেখো ওপরে এই ডিজাইনের সাথে ছোট ছোট মাছ ঝোলানো হয়েছে এবং তারও সাথে এই যে রেড ফ্লাওয়ার দিয়ে যে ডিজাইনটা করেছে সত্যি মার্ভেলাস লাগছে এবং এটি হলো এই মণ্ডপের প্রতিমা প্রতিমাটাও দেখো খুবই ইউনিক এবং দেখো প্যান্ডেলটির ডেকোরেশন কতটাই না ইউনিক এবং সত্যিই খুব সুন্দর লাগছে দেখতে আমার যেটা মনে হয় যে এটি হয়তো চায়না টাইপের কোনো থিম দেওয়ার চেষ্টা করেছে কারণ আমার প্যান্ডেলটিকে দেখে কিছুটা চাইনিজ চাইনিজ লাগছে এবং যাই বলো প্রত্যেকটি প্যান্ডেলের মতো এখানে কিন্তু আমি হাতি দেখতে পাইনি তার বদলে এখানে আমি গণেশ ঠাকুর দেখতে পেয়েছি এবং শুধু তাই নয় প্যান্ডেলটিকে কিন্তু উৎসবের সেরা স্টার হিসেবে স্টার জলসার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবার চলে এলাম হলদিয়ার মঞ্জুশ্রী মোড়ের পুজো প্যান্ডেলে এই দুর্গ পুজোটির আয়োজন করেছে বাসুদেবপুর ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংঘ এবং এই প্যান্ডেলেও আমরা আশ্চর্যজনকভাবে খুঁজে পাই সেই হাতিকে কিন্তু প্রতিটি প্যান্ডেলে হাতি থাকলেও প্রত্যেকটি হাতির ডিজাইন কিন্তু আলাদা এবং অনেকেই এই স্ট্যাচুগুলোর নিচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে এবার চলো প্যান্ডেলের ভেতরে যাওয়া যাক তো সিঁড়িতে উঠতে দেখতে পেলাম যে একটা পালকি সামনে দেখো আমরা সেই পালকির মধ্য দিয়েই যাচ্ছি এদিকে একজন মানুষ পালকিটাকে চালাচ্ছে এবং এদিকে দেখো ওপর থেকে নিচের ডেকোরেশনগুলোকে দেখতে কতটাই না সুন্দর লাগছে এবার চলো ভেতরে যাওয়া যাক প্রত্যেকেই ভিডিওতে ব্যস্ত এবার আমি পালকি থেকে বেরোলাম এবং তারপরে এদিকে দেখো পালকিটা যেটা বলছিলাম যে একজন মানুষ পালকিটাকে চালাচ্ছে তো এখানে মানুষের মূর্তিটাকে খুব সুন্দরভাবেই তৈরি করা হয়েছে এবং ভেতরের ডেকোরেশনগুলো সত্যি খুব অ্যাট্রাকটিভ চলো ধীরে ধীরে এগোনো যাক এবং দেখা যাক যে ভেতরে আরও কি দেখার আছে এখন থেকেই ভিড় লেগে গেছে এবং ওপর দিকে দেখতে পাচ্ছ যে প্যান্ডেলটির ওপরের দিকে সব তীর দিয়ে সাজানো হয়েছে সামনে দেখতেই পাচ্ছ যে ভিড় ভালোই আছে এবার চলো ভেতরে দেখা যাক ও গড ভেতরে এত ধুঁয়ো বোধ হয় আরতি চলছে তার জন্যই ধুঁয়ো লাগছে কিন্তু তাও চলো যাব আমরা ভেতরে এবং মাকে দেখে তবেই আমরা প্যান্ডেল থেকে বেরোবো বা এটি হল এই প্যান্ডেলের প্রতিমা এবং এই প্যান্ডেলের প্রতিমাটিও সত্যি অতুলনীয় এটি হলো প্যান্ডেলের ওপরের দিকে ডেকোরেশন এবং সাইডের দিকে দেখো বিভিন্ন ফুলের ছবি করে বিভিন্ন আমাদের স্মরণীয় মানুষের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং নিচে এখানে আরতি চলছে প্যান্ডেল থেকে এবার আমি বেরিয়ে এলাম এখানে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর মূর্তিগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে জানি না এগুলোকে কিভাবে বা কিসের এগুলো তৈরি এবং চারদিকে দেখো চাকার মতো কিছু ডিজাইন করে লাগানো হয়েছে এদিকে পাতা করা হয়েছে এবং আবার আমরা আরও একটা পালকি দিয়ে বেরিয়ে যাব সেদিকে একটা পালকি ছিল যেখান থেকে আমরা এসেছিলাম এবং এদিকের এই পালকি থেকে আমরা বেরিয়ে যাব এবং এখানে ফুলের মতো একটা ডিজাইন দিয়েছে এবং এটি দেখার পর চললাম আরও কিছু প্যান্ডেল দেখার উদ্দেশ্যে এবং হ্যাঁ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং খুব ভালো লাগলে শেয়ার করবে
এবং এরপরে আমরা চলে আসি হলদিয়ার বিখ্যাত লক্ষণ সেটির দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে হ্যাঁ এই প্যান্ডেলটি এই বছরের জন্য খুবই ভাইরাল হয়েছে বলতে পারি পূর্ব মেদিনীপুরে বাকি জেলাদের খবর আমি বলতে পারবো না এবং এটি হলো লক্ষণ সেটের প্যান্ডেল এই প্যান্ডেলের বাজেট বাইশ লক্ষ টাকা এবং এই প্যান্ডেলটি প্রায় ছ মাস ধরে তৈরি করা হয়েছে এবং এই প্যান্ডেলটিতে যাওয়ার আগে যে ওয়াকিং প্লেসটা সেটা হচ্ছে এলইডি লাইট সিস্টেম এবং এই প্লেটের ওপরে যেখানেই পা রাখবে সেই জায়গাতেই লাইট জ্বলবে আমি দিনের বেলা গিয়েছি তাই লাইট এখনো চালু হয়নি এবং এখানে দেখো প্যান্ডেলটিকে সত্যি জাস্ট মার্ভেলাস প্যান্ডেল দিনের বেলায় যদি এতটাই সুন্দর লাগতে পারে তাহলে ভেবে দেখো যে নাইটে আরও কতটা না সুন্দর লাগবে এবং এখানে এসে যেটা জানতে পারলাম যে অনেক দূর থেকে মানুষজনেরা এই প্যান্ডেলটিকে ইনফ্যাক্ট বলতে পারো কলকাতা থেকেও অনেক মানুষজন এখানে এসেছে শুধুমাত্র এই প্যান্ডেলটিকে দেখার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অনেক মিডিয়া চ্যানেলই এই পুজোটিকে জেলার সেরা পুজো হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এটি হলো এই মণ্ডপের দুর্গা মায়ের প্রতিমা এটি হলো প্যান্ডেলের ভেতরের ওভারঅল লুকস এরপর আমি চলে আসি মেচেদার আরাধ্যা নামক একটি ক্লাবের পুজো মণ্ডপে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ এখানে খুবই ভিড় তবে প্যান্ডেলটিকে বার থেকে যেরকম ভাবছো ভেতর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সেই জন্যই এখানে দেখতে পাচ্ছ উপচে পড়া ভিড় অলরেডি শুরু হয়ে গেছে বিকেল থেকে আমি ওখানে ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারছি না তার জন্য আমি প্যান্ডেলটাকে ঠিকঠাকভাবে এখানে তুলে ধরতে পারছি না বাট স্টিল আমি চেষ্টা করছি এখানে দেখতে পাচ্ছ সব ঘড়ির ওপরে এটা একটা ঘড়ির প্যান্ডেল যেদিকেই তাকাবে সব দিকে ঘড়ি লাগানো অনেকক্ষণ ধরে লাইন দেওয়ার পর প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি এবার চলো ভেতরে ঢোকার পালা ভেরি এক্সাইটেড কি আছে ভেতরে দেখার জন্য আমি যেটা ভেবেছিলাম যে ঢুকেই হয়তো আমরা ঠাকুর দেখতে পাবো কিন্তু এখানে তা নয় এখানে তোমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ভেতরটা দেখো যে কতটাই সুন্দর ডেকোরেশন করা হয়েছে এবং চারদিকে ঘড়ি যে দিকেই তাকাবে ঘড়ি এবং হ্যাঁ প্রত্যেকটি ঘড়ি কিন্তু অরিজিনাল টাইম দেখাচ্ছে ফলস নয় আমি ঠিকঠাক দেখেছিলাম তো ভেতরটা দেখো একটা আলোর শহর মনে হচ্ছে এবং তার সামনে দেখতে পাচ্ছ কীরকম ভিড় তো ক্যামেরাটা একটু নড়ে যাচ্ছে ঠিকই বাট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন খুবই সুন্দর করছে দিনের বেলা হওয়া সত্ত্বেও প্যান্ডেলটিকে এমনভাবে বানিয়েছে যে সব সময় লাইটটা জ্বলবে এবং তার জন্য মানুষেরা দিনে আসুক এবং নাইটে আসুক সেম এনজয়মেন্ট পাবে ভেতরটা মনে হচ্ছে কোনো একটা সোনার দেশে আমি ঢুকে গেছি এবং একটু রোমান টাইপের থিমটা লাগছে রোমান শহর রোমান শহর টাইপের যেমন মিশরের যে মূর্তিগুলো থাকে সেই মূর্তির সাথে দেখো নিচে ক্লকগুলো মানে ঘুরির ঘন্টাগুলো যোগ করে দিয়েছে এবং টাইম যত যাচ্ছে ভিড় তত বাড়তে থাকছে 
এবং প্রত্যেকেরই হাতে দেখতে পাচ্ছ সামনে ফোন এবং তার জন্য ঠেলাঠেলিটা একটু বেশিই হচ্ছে কারণ প্রত্যেকেরই নজরে ফোন স্ক্রিনের দিকে এবং শেষমেশ আমি দেখতে পাচ্ছি হালকাভাবে দুর্গা মায়ের প্রতিমাকে এবং অনেকটা অপেক্ষার পরে আমি ফাইনালি চলে এসেছি এই পুজো মণ্ডপের প্রতিমার সামনে এবার এই প্যান্ডেল থেকে বেরোনোর পালা কিন্তু বেরোনোর আগেও দেখতে পাচ্ছ এখানে যথেষ্ট ভিড় আছে মানুষেরা বেরোতেই যাচ্ছে না প্যান্ডেল থেকে প্রত্যেকেই ছবি তোলাতে ব্যস্ত কারণ ডেকোরেশন লাইটিং থিম প্রত্যেকটি প্যান্ডেলের একদম ম্যাচিংয়ে ছিল প্যান্ডেলের মধ্যে একটা গোল্ডেন অরা টাইপের কিছু ইউজ করা ছিল ছিল এখানে তোমরা ক্যামেরাতে দেখতে পাচ্ছ মাঝে মধ্যেই ক্যামেরাটা গোল্ডেন হচ্ছে আবার কখনো কখনো জায়গাটা একটু সাদাটে হয়ে যাচ্ছে বাট অ্যাকচুয়াল কালার হচ্ছে ওই গোল্ডেন কালার এই দিকে যে কালারটা দেখছো এটাই হচ্ছে এই প্যান্ডেলের অ্যাকচুয়াল কালার ক্যামেরার একটু প্রবলেম থাকার জন্য কালার কন্ট্রাস্টটা ঠিকঠাক পড়ছিল না অ্যান্ড ফাইনালি আমি প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে এলাম এবং বেরিয়ে এসে দেখি যে চারিদিকের মানুষজনেরা একদম ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে এবং ভিড় প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে এবং এই ছিল আজকের দুর্গাপুজোর ভ্লগ কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলো আজকের মতো এতটাই দেখা হচ্ছে পরের ভ্লগে 